Fávitar er í raun átak sem ég byrjaði með fyrir cirka fjórum árum síðan og það fjallar um það að reyna að varpa ljós og það hversu algengt það er að verða fyrir kynferðslega árinni. Um, ég held að byrjaði með það því að ég var svo þreytt á því hversu oft ég sjálf var fyrir kynferðslega árinni og ég gerðum varðin að þessum til komist að því hvað er algengt af einmitt alls konar fólk að verða fyrir árinni. Nú langar hann að gera eitthvað í því. Ég heiti Sigríður Björg Guðjánsdóttir og ég er lögreglustjóri á Hauguborgarsvæðinu og kem þarlegandi talsvert af málefnum barna og ungmenna. Við til dæmis erum núna búin að bæta mjög mikið í tengslum við krakka. Bæði var þetta heimilisopildi, það sem við leggjum sérstaka áhæslu á heimilisopildi vegna áhrifana sem við hefur á bönn. Þannig að það er ný meðferð í því. Við erum líka með sérstakt átaka sem ekki átakaldur bara verkefni það sem krakkar sem eru að hlaupast að heiman. Það er bara lögreglumaður í fullu starfi við erum að passa upp á að þau sé ekki hagnýtt með einum hætti. Og síðan var þetta í kynferðisprótin og þá erum við að taka núna kynferðisprót gegn bönnum í algjörum fórgangi, síðan eru það nöðganir og þriðja er svona önnur kynferðisprót og við erum með sérhæfingu á öllum þessum stöðum og búin að minka málsnum fyrir tíma og erum að bæta þjónustuna, vorum að ráða sálfræðing sem getur að hjálpa okkur að eiga samskipti við fólk sem hefur lent illa í því og á kannski erfitt með að teyja sig til öðrunar og svo erum við líka partur og bjarkarlíð. Þannig að sem satt Það eru ímislegt sem hefur batna í þessum efnum. En við erum alls ekki komin út á enda og þetta er sýnbreytilegt umhverfi. Og það er mikilvægt samkvæmt batna sáttmálunum að batna hafi rödd. Og hún er viljum gjarnan heyra rödd batna til þess að geta þróað okkar þjónustu betur. Sko, ég fæ svona 50 skilabókur um einnsta degi en þau eru ekki öll endilega skjáskot af kynferðslega áritni eða sögur af kynferðsopildi heldur bara alls konar spurningar sem að ungi krakkar aðla eru með en ég hugsa að ég sé að fá einhverja tvíi á hverjum einnsta degi sendir mín og því miður þá veit ég að það er brot og brot á því sem er að gerast bara á Íslandi Eiginlega lang algengasta hópur sem sendir mér skilabóð af kynferðslega áritni eru börn Ég fengið yngsta stærpur sem sendir mér var 11 ára gömul og það er mjög mikið að krökka með grunnskóla sem að tala við mig og beðið mig um ráð. Það sem er að gerast á netinu er algengast er að þetta sé einhvers konar kynferðisleg skilabóð, einhverja kynferðislýsingar, einstaklingar að segja við þá börnin hvað þau ætla að gera við þau, óumbennar kynfaramyndir, bóðu vændiskaup, hótanir á dreifingu nektarmynda og ímislegt svoleiðis. Oftast er þetta einstaklingar sem að koma fram undir nafni og þau skjáskvöld sem ég fæ send eru oftast frá Íslendingum og þá Íslendingar sem eru áreita en ég fæ alveg líka það sem að erlendir einstaklingar eru áreita. Ég fæ oft sko, ég fæ alls konar viðbrug frá fólki og svona mitt hlutur fyrst mér vera að reyna að kveitja fólk til að fara og kæra. En ég þekki að bæði af ein raun og frá reynslusögum annara að varandi þessi mál, sérstaklega það sem gerist á netinu, að þá verðist lögreglinn ekki taka þeim málum mjög nálægulega því miður. Þannig að mér finnst oft svolítið erfitt að kveitja unga krakka til að til að með svara og kæra óumbenna kynferðamyndir sem að eru kynferðslega árinni og eru ólöglegar. Mér finnst erfitt að kveitja fólk til þess þegar að kæra við kannski grípur þau ekki jafnvel og það ætti að gera. Já, ég hef oft fengið sögur frá ungu krakku sem á að tala við skólastjórnendur, oft eru viðbröðin, þú ætti er kannski bara klæðið betur, þetta eru bara strákar, eru svolítið viðbröðin líka, og svo hef ég líka heitt bara sörf, við getum ekki gert neitt að því það gerist utan skólatíma, þar átt fyrir að ræða nefnum til að hafa samband við fólk sem að treystir innan skólans, og ég held að sé bara mikilvægt að einmitt starfsfúr skóla grípa inn í aðstæðurnar, þó að ofbeldi eigi sér stað fyrir utan skólan þegar að börn eru að leita til þeirra því það er okkur skilda sem fullur er fólk að aðstofa börn og passa að þau séu örg. Og til dæmis bara gott merkjum það hvað fólk veit oft ekki hvert á að leita og hvað er að fá úrræðurinn að vera í bóði að þá var ég til dæmis kölluð í skóla fyrir stuttu síðan grunnskóla höfbrugusæðinu vegna kynferðslegar áritni sem að það átti stað innan skólans og þá var kallað í mig, sem er bara 23 ára aktivisti á Instagram, til að reyna að koma og grípa henni í aðstæðurnar. Og ég held að það sýnir bara svolítið hvað það vantar einmitt 
eitthvað svona sem að fullar fólk getur leitað því og líka bara krakkar. En staklut ég fyrir það að fólk treysti mér fyrir þessu og, og trúi að ég get einhvern veginn komið þeim að leiði að þá, þá sýnir þetta hvað það vantar margt. Ég held að við þurfum að taka öðruvís á þessu og ég er með eitt sérstætt dæmi í huga það sem að ungu drengu braut á öðrum börnum og það var utan skólans og það var farið í að rannsaka það mál og, og það var alveg ljóst að þetta var um brot að ræða og allir voru samhendir í að uppræta þetta, finna gerandan og, og setja málið í farveg svo þegar farið var að skoða málið þá var ég ljóst að þessi nefandi hafði verið beittur ofbildi árum saman innan skólans af hálfu samnefanda sem að aldrei hafði farið í viðlíka skoðun eða fengið hérna atikli frá okkur. Þannig að þetta segir mér að við getum gert betur og verið í nánara samstarfi innan skólana. Svo er líka mismunandi hvað er tilkynnt. Hvernig viðbröðin eru á milli skóla. Og það á ekki að vera þannig. Aftur draumsýnin, ekkert batn á Íslandi á að verða fyrir ópildi. Við verðum að grípa þinni, það er okkar grundvallar skilda. Og lögreglan hefur talsvert miklar heimildir til að stíga inn í mál og aðstoða og finna áttur því hvernig raunni öll sagan er. Byggir ekki bara brefaskriftum, við getum farið á vettvang, við getum fullra ansakað. Þannig að þess vegna er mikil, er við, lögreglan er mikilvægur hérna, samstarfsaðili og við erum fyrst og fremst eigum að hjálpa. Ég vil sjá sterkari innkomu lögreglunar inn í mál sem koma upp innan skólana. Ég vil sjá að við komum inn þegar krakkar er að fikta við fíknefni ekki til að refsa krökkunum heldur til að passa það að þau þurfi ekki að gera eitthvað með hvað þurfi að þau að gera fyrir efnin. Þannig sem ég vil sjá eru hraðar umbætur og þær eru í burðalinum og það þarf að breyta löggjöf og mín einlega ósk til ríkistjórnar er að þetta muni ganga í gegn á tíma þessara ríkistjórnar. Það við sjáum raunverulega breytingu til batnaðar í lagaðum hverjunni. Og mjög hérna, mikilvægt að við leggjum allt kapp á það að upplýsa krakkana, upplýsa fólk. Að það er ekkert að því að taka myndir af sjálfum sér. Það er ekkert að því að senda á það manneski sem að þú vilt að fá myndina svo fremi að þú sést örugg með það eða örugg með það að henni sé ekki drift eða sýnd á hann heimildur. Og til þess að það megi verða, það verða kerfin að tala saman. Þannig að þessi gripi strax inn í ef eitthvað gerist. En mál sé ekki að taka allt og langan tíma í meðferð eða að kerfin sé ekki að tala saman. Og það er að breytast lögjöfin. Ég skynja núna breytingar vegna þess að við erum komið barnamálar á þeirra sem að leggur gríðala áhæstla á að kerfin verði að tala saman og er að finna teknilega lausni til þess, ætlar að setja fjármagn í það, breyta löggjöf, þannig að ég held að við séum á réttri leið núna og núna muni hlutni ganga hratt fyrir sig. Það er mín bjargfasta trú. Unga krakkar að vera að byrja um aukna kynfræðslöf frá því að ég man eftir mér í marga ára tíu og það virðist einhvern veginn ekki vera að eiga sér stað. Sumir ólingar í dag er ekki að fá neina kynfræðslu, hvort sem er heima fyrir eða í skólum þannig að við þurfum einhvern veginn að grípa þau aðstöða þau og ef að við vitum ekki fullarna fólki að þá megum við líka leita til einhver annar og spyrja og byðum hjálp. En það skiptir miklu mál að verðum að tryggja það að börn búið í örugg umhverju. Frá því í nóvember 2014 hef ég unnið við það verkefni að leita að krökkum sem að strjúka að heima. Það er að segja að ég fara að fylgja eftir beðinum barnavöndar til örugglega um að leita að Ungmennum og ungmenni eru náttúrulega upp á áttinu og aldrei. Myndi þú segja að aðgengi barna að eitilifjum og lífsjarskildum lífjum sé meira vegna tilkomu til dæmis ákveðina samskiptfólið? Já. Og er... Samskiptfólið þú veist ég alltaf ekki. Þetta er ekkert risavandamál, þetta er ekkert rosalega margi. En mér finnst samt að ég ber það bara saman við því þegar að ég vann til dæmis í fíknefnda til lögurgnar í Reykjavík á 1990. Þá vorum við ekki með bönn sem voru að neyta þau, þau, þú þurftir að fara á ákveðið hús og banka og þar var einhver að koma til dyr og aðgræða fíknefni. Núna ertu bara með snjalltæki eða síma og það er bara næstu við hliðin á þér í 
í strætó eða, eða býður þín á næstu strætó stoppustu eða hittir þín kringlunni eða, eða mjöttin eitthvað slíkt. Þannig að að því leitinu er þetta miklu, miklu aðgengilega mm. og þá er tilfinningi svo að, að, að neyslan sem er inn. Það má kannski segja að heimildir lögurglu hafi ekki fyllt eftir þessum öru breytingum. Það þarf til að fá til dæmis hlustunar úrskort, þarf brot að vera að ákveðnum alvarleika á ákveðni refsingu til þess að geta fengið hlustunar úrskort. Uh, eitthvað sem er að, hérna, í, í, að selja smá skatt á ykkur, ég, ég held að nái því ekki, þannig að við heimildirnar okkar hef ekki fylgt við til dæmis, það er mjög mikið mál að við ætlum að beita tálbeitið og við ætlum að búa til gerfi einstakling og fara og, og, og vera á rafræna heiminum og segja þetta að við megum ekki kveitið til afbróts. En Jón Jónsson sem er að selja, býður eitthvað til sölu og ég vil kaupa það, það er þá svona túlka sem ég sé að kveitið til afbróts. Þannig að, að, að ég vil meina að heimildirnar hafa ekki fylgt eftir þessari örubreytingu. Um það byl 141 nefnandi hætti í námi á skólaðurinu 2017 til 2018 um, vegna geðilsu eða allir af mandamála. Og það eru 141 einstaklingur sem fekk ekki þá þannstöðning sem hann þyrfti að halda sem hafði ekki aðgengi að sálfræðingjál. Síf er búið að vera að vinna að ég að fá sálfræðinga í framhaldskóla frá árinu 2014 og það hefur mikið verið og áhvíslunar hafa þróast mjög mikið frá áru til ás en Það hefur alltaf sýnt sig að framhaldskólanum myndir eiga erfitt með að sækja sér þjónustu, sálfræði þjónustu. Að þeir það er oft mjög langur byggtími á heilsugjæslunni og einn eða tveir sálfræði tímar geta kostað jafn mikið og heilt skólaár í sömu skólum. Sko, mínum huga þá er mjög dýrmætt að hafa sálfræði þjónustu eða stóð eða ráðgefa þjónustu fyrir nefnundur í skólum þar sem vinnustöðar nefnundar er þannig að hún sé aðgengileg og, og svona, já, aðgengileg og í þeirra næraumhverfi. Ég, ég, ég finnst það vera e, mjög mikilvægu punktur. Það er bara svolítið misjandi þetta árum. Undarfyrir þú ár hefur þetta verið svona um 150-200 nefnundur sem hitta ári. Það er bara gríðilega fjölbreytt. Mm. Gríðilega fjölbreytt. Nefnundur eru að, eins og ég segi nú, oft við nefndir að það er ekkert umræfni sem er sem er hérna bannað að tala um og nefndir eru svo sem að ræða við mig um allt milli heimsjarðar uh, mikið til kvíðartengt eða streit og álagstengt uh, umræðefni sem komu upp en líka umræðefni sem að uh, samskipti í vinahópum samskipti heima fyrir uh, hérna einhver atvik eða, eða aðstæður sem þau hafa lent í innan eða utan skóla nefndur að vinna úr, takast á við áföll eða, eða afleðingar einhvers konar ábyldis eða einaldis kannski áður en þau byrjum eftir skólanum og nefndur sem eru að takast á við hérna, sjálfa sig, velta fyrir sér sjálfs öryggi eða einhverju þessu áttar Þannig að það er mjög fjölbreytt. Sko, ég, ég hef byljað nálgast að svolítið út frá því að, að fara yfir hvernig daskra við ungu fólki er. Hversu, uh, mikil, hversu miklum verkum þau hlaða á sjálfan sig. Það er, þau eru bæði oft í, sko, bara að taka sem dæmi að, að í könnunum uh, með, meðal MH, stúdunda í MH, þá, sko, eru þau að tala um að það vinnu vikan þeirra séu um 45-50 klukkutímar. Það er að segja að þegar þau eru búin að taka tillit, þegar þau taka tillit hvað það er miklum tíma í að sitja í skólanum, í skólastofunni, hvað það er miklum tíma í heimanám, hvað það er miklum tíma í áhugamál, skipulega áhugamál, skipulega ræfingar og hvað það er miklum tíma í vinnunni. Um helmingur nefnda, um 50% nefnda ítrekka núna í könnunum í eftirskóla við hamnarlíð segist vera illa sofin eða 
sjaldnast við aldrei útsofin. Það er náttúrulega mjög erfitt og álagsbekandi þegar maður kemur alltaf í skólan eða maður er alltaf inn í hvern einasta dag dauðþreyttur og þá er maður líka að erfiða með mótlæti, maður er viðkvæmur tilfinningalega, maður er minni einbeitningu og úthald og þess og þar. Ég hugsa bara, byrjaði að hlusta á nefnendur af því að þeir vita hvað þeir þurfa, þrátt fyrir að oft á ungt fólk sé kannski á erfiðum stað í lífinu, það er að hérna, þroskast og það þarf stuðning. Þannig að byrjaðlust á nefnendur, ef nefnendum líður illa, þá er eitthvað á bakvið það. Það eru ekki sálfræðingar í framhúskólum, nýjagrunnskólum fyrir austan. Það er eitthvað sem að við byrjaði lengi að reyna að fá í gegn. Það er ekkert mikið að gerast í því eins og er. Það eru núna komið tveir fasti sálfræðingar alla upp á eilstæði. Þeir taka þetta bara þar sem eru undir átjan og það er mjög langu bílisti. Ég lendi nýlega til þess bílslýsi og þeir þurfti að sækja áfalla hjálp og svo nota það. Og ég þurfti að sækja alla mína þjónustu í bæginn af því að það er bara alltaf langu listi. Ekki nema að þú hafist tök að því að býða í átta mánuði eftir að komast inn hjá sálfræðingi í klukkutíma á mánaði frasti. Það er ekkert eitthvað æðislegt. Já, ég er til þess þurft að hitta sálfræðing þegar var yngri, mjög reglulega og þá flugi allt á suður sem er náttúrulega ekkert ódýrst dæmi. Mamma og pappi að borga þrið svona mánuði 40 hús kall bara fyrir flugið og sem 50 hús kall ónað það fyrir hvern tíma með sálfræðing. Það er svolítið fljótt að telja þær yfir miljóna ári, sko. Að nú hvort þarft að fljúga eða keira eða býða, það er bara ekkert annað í stöðinni, allavega ekki þú varst út á landi. Ég held að við náttúrulega á Austurlandi við erum frekar illa sett. En þetta er, þetta er kannski skárri staða heldur en á höfn í hótna fyrir því. Það var kirkjubæklustri, þar sem það er engi flugvöldur nálægt og getur ekki flogið beint og að vestfjörðum þar sem að það er engin aðstaða svo sem fyrir þetta. Akureyri er kannski að standa sem spytur heldur neyrstaðir og ég veit ekki hvernig staðan er á ísa fyrir þeim en ég held að það er bara mjög svipið. En ég held að það er eiginlega að það er best að fara ef þú ert á höfuborgsvarnu þá er auðvaldast fyrir að koma inn. Það er svo fræng. En svona utan höfuborgarsvæðisins, þá er þetta mjög svipað allt, bara er við að koma um að staða, byrja staðar, dýrt. Ok, ég þetta er eiður allir aksessúr, fór ungbúnaráðsfjöldvegi, ég ungbúnaráði hérsbúkað saminni því hana, sem er ungbúnaráði við og fórstrafandisins. Sko, Við erum til falla barn í nútímarsamfélagi, það er mjög kræðandi og skemmtilegt og hérna en það er náttúrulega mikið um mikið um fordóm og bæði á skólakerfinu og á hérna vinnumarkaði vinnuveitendur eru tregari við það að ráða bæði sko börn og líka og sérstaklega börn með fallanir og hérna sem er slæmt en svo er líka í skólakerfinu, það er hérna það er mikið um, það er mikið um aðgreiningar og aðgreiningu og 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 hérna, ég fæ, ég, það var að tímabili, þetta maður, ég fekk ekki alveg að taka þátt í hérna taka þátt í því sem að ég hefði aldrei, ófallega ég hefði aldrei mínir fengu að taka þátt í ég fekk ekki að taka þátt í þeim vett og ferðu með að eða einhverju svona einhverju aktiviti sem að sem að jafnaldri mínir fengu að taka þátt í vegna þess að ég var einhvern veginn bara í sér bekk og þeir átti bara að vera í þessum sér bekk Það er mjög stætt Eftir að hafa vælt í fjölmiðlum og og orðið gert í hérna skólastjöndu lífileitt þá fekk ég að hérna fara úr þessum sér bekk í raunni sem að og að fæða annarri bekkin sem var í raunni réttur minn sem mannesku að stunda nám í jafns við ófallaða samnefnendur mína. 
hérna ja alltså almenningsangur er ekkert mjög hérna eh uh, það er ekki mjög aðgengilegt fyrir fallara fallara vegna þessa þú það er til dæmis það er hérna í íslenskum strætóum þá hérna þá er bara rampur sem að ma hérna sem að þar að taka út sjálfur og og hérna það er stundu sem að bílstjóri gerir eða sko en hann gerir það alls ekki alltaf og hérna en eins og annars staðar þá er bara var afstýrt að vottnet en og það sem að gerir til dæmis það að verkum að að stundum á Íslandi þá hérna þurfa að bíða það þurfa uh, notendur hjólastóla að að bíða hérna eftir bara næsta strætó vegna þess að annaðkort er ekki pláss eða eða hann bara kemst kemst hann alla ekki upp í strætóinn að það var hérna að það bara að gera hérna að það er að gera rannsókn á hérna notkun not notkun hérna aðgreinandi úrræða fyrir í í hérna almenna skólakerfinu fyrir hérna fyrir, fyrir fötlubörn í í þú veist í samræmi við að skólinn á að vera skóli á, á aðgreiningar og en hérna hins vegar er rosa mikil aðgreining í grunnskóla og það er bara það er bara klúður þetta er bara ekki gott Hvernig er svona einnæðing skólar og nagreiningar svona í þínum mati? Já, það hún gengur bara ekki mjög vel. Hérna, það er, það er hérna, uh, og mikil, hérna, og, mi, og mikið á svona einhverjum, einhverjum sér úræðum og hérna, í almennum grunnskólum fyrir, og, sem er bara notið og óspart, þú veist, ef að falla bara eins og ég, þú veist, lendi einhvernig og ég var mér að bara hendi eitthvað úræði þarna, hérna og reyðum út bekknum mínum og, og það er unni það, það er unni það, það hafa gert það er sko er hérna verður sennilega dýrara fyrir, fyrir skólan en heldur hérna setja bara venjulega einn á allan og stað og hérna ég, ég, ég ætla ekki að stoppa fyrir hérna fyrir hérna uh, þessum, þessum úræðum verður bara einfaldlega, uh, einfaldlega hætt og og hérna og, og í rauninni förum að koma fram við fa- föllu ungmenni bara í jafs, til jafs við hérna við aðra, aðra nefnundur skilur það er náttúrulega bara löngu komið tíminn til þess mm. og var náttúrulega e, settir inn að bekk og, það, og sú ákvörður var e, alls ekki tekin í samráði við mig hún hérna það var einhvern veginn tekið bara svona lokuðum fundi með hérna með bara foreldri og og einhverum einhverum svo kallaðum sérfræðingum og hérna e, e, bara algjörlega án tillits til að þú veist ég ég vildi þetta ég vildi þetta ekkert og ég vildi þetta aldrei